sempre tive um grande interesse pelo novo. You want the short story or the long story? A música contemporânea é a música viva, é a música que está acontecendo agora. Quando era jovem, criança mesmo, ainda era Stravinsky, Debussy, Ravel, na segunda metade do século, entre uma nova geração, Stockhausen, Pierre Boulez, Luiz de Nono. Bom, as técnicas básicas do século XX, tomando como um todo, o século XX, foram o chamado atonalismo do, de Schoenberg, no qual nasceu a música do Decafônica, e o politonalismo do Stravinsky, dentro de uma corrente que foi mais chamada até de neoclássica, que, na verdade, forma um jogo, um, um jogo assim de dois polos entre um o Stravinsky entre o Schoenberg. Só que, posteriormente, a partir da segunda metade do século, com o advento de músicas eletrônicas, músicas concretas, a, a, a possibilidade instrumental também é ampliada. Eu, eu diria que a música instrumental sofre uma influência da música eletrônica e concreta. A gente procura fazer música com os instrumentos, mas com os ruídos possíveis. E eu e companheiros meus de grupo, né? Com especialmente o Rogério do Praia e o Lírio Correio de Oliveira, formamos assim, um pequeno grupo de pesquisa dessa nova linguagem, que aconteceu assim, um fenômeno do pós-guerra, né? Que retomou de preferência a linha da música alemã, que vem do Schoenberg, do dodecafonismo. Então, eu e meus companheiros dessa época fomos os pioneiros nesse tipo de linguagem no Brasil. Aquilo foi realmente um modernismo musical, que era muito difícil, era uma linguagem musical. Já o próprio do decafonismo do Schoenberg, que era mais antigo, já era muito difícil para o grande público. Essa outra linguagem era mais difícil. Por essa razão, essas músicas que eu fiz nessa época, que eu escolhi para esse disco exatamente por isso, elas foram uma nunca tocada, outra tocada uns trechos somente. Com o Gilberto, foi meu professor, e desde a faculdade eu fiz, sempre cantei muitas peças do, do Gilberto, gostava muito, eu gosto muito das canções. Apesar de eu mesmo ter criado um festival Música Nova, que já tem quase 50 anos, e ter assinado com meus companheiros um manifesto Música Nova, mas a gente vai mudando, vai mudando, mudando, mudando. E o próprio festival que eu mesmo realizo vem registrando, é um termômetro dessa modificação que vem se processando. E aí, num dado momento, a gente está fazendo uma música que não teve a pretensão de ser o que ela veio a ser batizada, pós-moderno. Esse disco está sendo variado, né? Eu carreguei eh, inicialmente na ideia da apresentação da música moderna, que é antiga, né? Também eu achei interessante, já que tinha essa oportunidade, de apresentar a evolução disso aí. Isso partiu para algo que é chamado, a, a grosso modo, de pós-modernismo musical, que seria a retomada de várias coisas que o modernismo aboliu, sobretudo o coletivo, a comunicação de massa. I can't see anything. Ok, here we go. Um. A participação do Jack Forte é uma beleza, uma coisa muito bonita. I said, I'm doing a concert about dance music. Do you know Brazilian dance music? He said, well, you need to contact uh, Gilberto Mendes. 
and Gilberto sent me a piece, and this was in 1989. And I did the piece, and then the next year, I was invited to come to the Festival Musica Nova. Aí se estreitou muito os nossos laços de amizade. E, e, e então, quando pensamos num disco com obras minhas, a figura fatal que tinha que ser para reger minha música foi ele. This particular project that we're recording is, for me, the, the high point of the 10 years that I've been coming here. I'm fascinated by the work. I'm loving the music. What the music we're doing is, was written from 1961 until 2009. So there is a broad range of styles that he uh, has written. And I've had the good opportunity of conducting five of these, or will have five of these pieces. Uh, the first pieces that he did in 1960 and 61 are very, very complex, very, very difficult. They're hard to play, hard to conduct, and you'll just have to see on the CD how well we did. I think we did a very good job. Other pieces that we, more recent pieces like uh, Sinfonia dos Navios uh, Andantes, this is very sweet, suave piece with some mixtures of, of uh, modernity, you know, like avant-garde music. And then the piece that we recorded today, I think, is, is a brilliant piece, and I love the sounds of uh, Uma Fossa, Uma Vala. A peça que eu não conhecia, eu recebi a partitura faz, não faz muito tempo, e achei muito uma peça acima de tudo, muito bonita. Parece que a solista sai do coro, é uma, uma voz que, que sai do, do coro, se integra ao coro novamente. Achei muito bonita, muito interessante esse trabalho. Né? Embora eu tenha praticado essas técnicas difíceis, abstratas da música contemporânea, eu tenho um lado meu também é, se ligado à comunicação, ao coletivo. Eu gosto muito das músicas populares. Então eu sofri grande influência também da música popular. Mas, não sei se afortunado ou desafortunadamente, não a brasileira. Fui muito influenciado pela música americana dos anos 30, 40. Não digo jazz propriamente dito, a canção americana, né? Gilberto certainly is a major force in Brazil and has built uh, the new music in Brazil tremendously. 